Dear friends, welcome to Is American English Center. Take a book. Raymond Murphy is the video number 31 English Grammar News. We have come here to the University, Cambridge University Press. Dear friends, we have come here to the past perfect continuous. What is past perfect continuous? What is past perfect continuous? Ordinary continuous, you know, right? What is that? I am eating. Ordinary past continuous, I was eating. Past perfect continuous, I had been eating. I had been doing, right? So, past perfect continuous, what you need is subject. I, we, you, you, he, she, it, they is needed. Past perfect continuous, you need to have have, had, sorry. And past perfect continuous, you need to have, you need to write been. Plus verb plus ing, I had been doing, we had been dancing, they had been coming, right? It is called past perfect continuous, right? So, study this example situation. Yesterday morning, I got up, right? Yesterday morning. Yesterday is what? It is Friday. Today is Saturday. So, yesterday was Friday. Yesterday morning, I got up, right? Yesterday morning, I got up and looked out of the window. Yesterday morning, I got up, looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet, right? Yesterday morning, I got up. I looked at from my window. I saw the land was wet, the sun was shining, but the ground was very wet. So, what happened? It had been raining. So, what is the cause? It had been raining. Yesterday morning, I got up and looked out of the window. See, one of the verb, I got up, looked out of the window. The sun was shining, right? The sun was shining yesterday morning, but the ground was wet. So, final conclusion, what is that? It had been raining. The ground was wet because before that, it had been raining, right? So, it was not raining when I looked out of the window. So, when I looked out of the window, it was not raining. What it was? The ground was wet. The sun was shining, but it had been raining. Ground was wet, sun was shining. Before that, what happened? It had been raining. The result was the ground was wet before. That is why the ground was wet. The ground was wet because before that it had been raining, right? So, had been plus ing is the past perfect continuous. So, that is the past perfect continuous. See, I had been doing. We had been doing. You had been doing. They had been doing. He had been doing. She had been doing, it had been doing. Apostrophe D means had, right? You got it? Are you able to understand? So, in the past, some results were there. The cause of the results was something had been going on, right? He got good marks in his examination. He had been studying very hard, right? The result was he got good marks. So, what is that? Uh, before that, what was continuously happening? He had been studying hard, right? So, the result and before that, some action was continuously going on. You can say that something had been happening for a period of time. Something had been happening for a period of time, right? Before something else happened, right? He got state first mark. He had been studying hard for one year. So, the result was something... Something had been happening for a period of time. What is something had been happening for a period of time? He had been studying hard for one year. Before something else happened, what does the something else happen? He got state first mark, right? Okay. Okay. Our game of tennis was interrupted. Our game of tennis, we were playing tennis yesterday. It was disturbed. We had been playing for about half an hour when it started to rain very heavily. So, we were playing tennis, right? The tennis, the, uh, the game was stopped, interrupted. Before that, we had been playing about half an hour when it started to rain very heavily. So, yesterday, the game was stopped. It had been raining very heavily. Before that, we had been playing for one hour, half an hour, continuously. So, Ken gave up smoking two years ago, right? This is 2015. 2015, Ken gave up smoking means he stopped smoking. 
Okay. Before that, he had been smoking. Apostrophe D means he had. He had been smoking for 30 years. 2013. Smoking. Before that, 30 years he had been smoking means 2013. Before that, 30 years means what? 1983. So from 1983 to 2013, he had been smoking for 30 years. Able to understand? He left smoking two years back. Before that, he had been smoking for 30 years. He had been smoking for 30 years. Had been plus ing. Past perfect continuous is the past of have been plus ing. So past perfect continuous means playing. Had been eating. What is the present perfect continuous? Have been playing. So past of have been playing is called had been playing. Past perfect continuous. See, compare present perfect continuous and past perfect continuous. See, past till now, I have been playing, I have been eating non-vegetarian, I have been driving car. It means from the past till now. So, had been plus ing, till the past, it is over. It is not connected with now. Past perfect continuous doesn't have a connection with now. It is over in the past. In the past, something was continuously happening for some time. And it has no relevance now. It is not connected to now. Present perfect continuous is from till now. Till the time something is going on. I have been coming to spoken English class for the last 10 days. I had been going for spoken English class from 2013 to 2014. But not now. You able to understand? So, I hope the bus comes soon. I have been waiting for a few minutes. See the difference. See, I am standing here. I am telling you, I hope the bus comes soon. I have been waiting for many minutes. For the past 20 minutes. Till now, I have been waiting. Right? See here. The bus came. At last, the bus came. And I am saying, I had been waiting for 20 minutes. What is that? Bus came. I got inside the bus. Before that, I had been waiting for 20 minutes. So, this is before the bus came. Here, up to now, I am waiting. The bus, the bus, the bus hasn't come. I had been, I have been waiting for the bus. Hope you are able to understand. I have been waiting for the bus for 20 minutes. The bus came. I got inside the bus. I had been waiting for the bus for 20 minutes. Hope you are able to understand the difference between I have been waiting and I had been waiting for a bus. Right? You got it, sir. So present perfect continuous is something from the past till now. Some action is going on. Past perfect continuous is something. The action has started in the past and it's over. In the past, there was a time duration. Something was going on for some time. And it is not connected now. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay. I request this young lady to come forward and tell me the difference between the present perfect continuous and the past perfect continuous. Where do you use the present perfect continuous and past perfect continuous? Yes. Present perfect cont continuous tense only used in um, the uh, something happening from uh, still now. In past perfect continuous uh, tense, continuous uh, only used in um, the something happened uh, only past, not uh, connected. It is not connected in uh, present, and uh, we have uh, we have using. Um, present past perfect uh, continu continuous um, only in uh, past and past uh, past uh, past happened something and So we we can uh, uh, sorry, I forgot how to. Okay, Pono period. Something like so simple. Like see, I have been coming to spoken English class class for, for the past ten days. Ten days you are coming. I have been coming. So you can say I had been working in Jaya Engineering College from the year two thousand ten to two thousand thirteen. So three years you had been working, right? It is no relevance now, but still you are continuing with an action now, right? Okay, I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Please come forward. Yes. Okay. 
நண்பர்களை ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இங்கே வீடியோ நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கிலீஷ் கிராமர் யூஸ் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ் மூலமாக பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன பாஸ்ட் என்றால் இறந்த காலம் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன தெளிவான கண்டினியூஸ் என்றால் தொடர்ச்சி பாஸ்ட்டுக்கு என்ன வேண்டும் பாஸ்ட்னா முடிந்து போனது பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேட் வேண்டும் ஸோ சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஐ வி யு யு இ ஹி இட் தே ஏதோ ஒன்று போட்டு பிடிக்கிறாய் ஹேட் போட வேண்டும் ஏன்னா பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட் என்று வருகிற பொழுது கண்டிப்பாக இறந்த கால எச்சம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த இறந்த கால எச்சத்துக்கு பீன் யூஸ் பண்ணுகிறாய் கண்டினியூஸுக்கு எந்த செய்கி செய்கிறாயோ அது கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொள்கிறாய் ஐஎன்ஜி பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா ஹேட் பீன் டூயிங் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா ஹேவ் பீன் டூயிங் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா ஹேட் பீன் டூயிங் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா have been doing past perfect continuous na naan or karyathai seidu konde irundhen present perfect continuous na naan or karyathai seidu konde irikiren right konde irikiren konde irundhen or karyathai seidu konde irikiren endru solikira poludhe present perfect continuous naan or karyathai seidu konde irundhen endru solikira poludhe past perfect continuous right udhanathukku jawaharlal nehru 1947 il irundhe 1964 varaikkum indiyave ஆட்சி செய்து கொண்டே இருந்தார் என்று சொல்கிற பொழுது ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஹேட் பீன் ரூலிங் இந்தியா ஃப்ரம் மோடி கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக இந்தியாவை ஆட்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது மோடி ஹாஸ் பீன் ரூலிங் இந்தியா டில் நவ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் எப்ப தேர்ட்டினா ஃபோர்டினா ஃபோர்டீன் டில் நவ் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து இன்று வரை இப்பொழுது வரை இந்த நோடி பொழுது வரை ஆட்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்னு சொல்லுகிற பொழுது ஹேட் பீன் ரூலிங் ஆனால் ஜவஹர்லால் ஹேட் பீன் ரூலிங் ஆட்சி செய்து கொண்டே இருந்தால் இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் எஸ்டர்டே மார்னிங் நேற்று காலையிலே ஐ காட் அப் நேற்று காலை நல்லா நான் அமைத்து கொள்ளுங்கள் இன்று சனிக்கிழமை நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை காலையிலே எழுந்தேன் அண்ட் லுக் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ ஜன்னலிருந்து வெளியே பார்த்தேன் சன் வாஷ் ஷைனிங் சூரியன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் சூரியம் சூரியன் நல்லா மிழுந்து ஒளிந்து ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் பட் த கிரவுண்ட் வாஸ் வெரி பெட் ஆனால் பூமியெல்லாம் ஈரமாக இருக்கிறது இருந்தது ஆக அதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது த ரெயின் ஹேட் பீன் இட் ஹேட் பீன் ரெயினிங் அது மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது ரைட்டா ஜன்னலிருந்து எட்டி பார்த்தேன் நேற்று எழுந்தேன் காலையில் இருந்தேன் ஜன்னலிருந்து எட்டி பார்த்தேன் வெயில் அடித்து கொண்டிருந்தது அப்புறம் பூமி வெட் ஈரப்பதமாக இருந்தது ஆக மழை பெய்து கொண்டிருந்தது அதற்கு முன்னாடி ரைட்டா இட் ஹேட் பீன் ரெயினிங் அப்போ ஒரு காரியம் இறந்த காலத்திலே அதற்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருந்தது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இட் ஹேட் பீன் ரெயினிங் என்று சொல்லிக்கிறோம் இட் வாஸ் நாட் ரெயினிங் வென் ஐ லுக் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ நேற்று காலையில் எழுந்தவுடனே ஜன்னலை திறந்து பார்க்கிற பொழுது அப்பொழுது மழை பெய்யவில்லை சூ சூரியன் வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது இட் ஹேட் பீன் ரெயினிங் ஏனென்றால் ஆகையால் தான் அந்த பூமி ஈரமாக இருந்தது ரைட்டாக புரிந்து கொண்டு இருக்கலாம் அடுத்தது பாருங்க ஹேட் பீன் ஐஎன்ஜி இஸ் த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இங்கே ஐ வி யூ யூ தே ஹி ஷி இட் இதுதான் எழுபாய் சப்ஜெக்ட் இது ஹேட் போட்டு பிடிக்கிறீர்கள் இது பீன் போட்டு பிடிக்கிறீர்கள் வினைச்சொல்லோட ஐஎன்ஜி ஐ ஹேட் பீன் டூயிங் வி ஹேட் பீன் டூயிங் யூ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் தே ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஹி ஹேட் பீன் பிளேயிங் ஷி ஹேட் பீன் பிளேயிங் இட் ஹேட் பீன் பிளேயிங் ரைட்டுங்களா இப்படியாக வர வேண்டும் அடுத்ததாக யூ கேன் சே தட் சம்திங் ஹேட் பீன் ஹேப்பனிங் ஃபார் எ டீ டைம் பீரியட் ஆஃப் டைம் பிஃபோர் சம்திங் எல்ஸ் ஹேப்பன் அப்போ ஏதோ ஒன்று நடந்தது அந்த நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு முன்னாடி நீண்ட நேர காலமாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டே இருந்தது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸான ஹேட் பீன் ஹேப்பனிங் பயன்படுத்துகிறாய் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அவன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கினான் டுவெல்த்தில் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு மார்க் வாங்கி விட்டார் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கி விட்டார் ஒரு பெண் ரைட்டா அது முடிந்து போன நிகழ்ச்சி அதற்கு முன்னாடி ஓராண்டு காலமாக அவள் கடுமையாக படித்து கொண்டிருந்தா சொல்கிற பொழுது ஷி காட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் லாஸ்ட் இயர் அண்ட் பிகாஸ் ஷி ஹேட் பீன் ஸ்டடியிங் ஹார்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன் இயர் புரிஞ்சுதுங்களா ஹேட் பீன் ஸ்டடியிங் அதற்கு முன்னாடி ஓராண்டு காலம் அப்போ ஏதோ 
நடைபெற்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று நன்று ஏதோ ஒன்று நடைபெற்று கொண்டே இருந்தது ரைட்டுங்களா அவ கேம் ஆஃப் டென்னிஸ் வாஸ் இன்டர்ஆப்டட் நாங்கள் டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டிருந்தோம் விளையாட்டு தடைபெற்றது ஏனென்றால் அதற்கு முன்னாடி பீன் பிளேயிங் ஃபார் அபவுட் ஹாஃப் அன் ஹவர் வென் இட் ஸ்டார்ட் டு ரெயின் ஹெவிலி மழை பெய்தது அதற்கு முன்னாடி நாங்கள் அரை மணி நேரமாக டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டிருந்தே கொண்டே இருந்தோம் யூ ஹேட் பீன் பிளேயிங் கென் கேவ் அப் ஸ்மோக்கிங் டூ இயர்ஸ் எகோ கென் என்ற பெண்மணி இரண்டாண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை விட்டு விட்டால் ஹி ஹேட் பீன் ஸ்மோக்கிங் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஹீ அவன் அப்போ ஹேட் அவன் அதற்கு முன்னாடி முப்பது ஆண்டு காலமாக புகை பிடித்து கொண்டே இருந்தான் அப்போ கென் என்ற ஆண்மகன் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்திவிட்டான் ரைட்டா ரெண்டாண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை விட்டு விட்டான் அதற்கு முன்னாடி முப்பது ஆண்டு காலமாக புகைப்பிடித்து கொண்டிருந்தான் ஹி ஹேட் பீன் ஸ்மோக்கிங் ஃபார் தேர்ட்டி இயர்ஸ் புரிந்ததா ஸோ ஹேட் பீன் ஐஎன்ஜி பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் த பாஸ்ட் ஆஃப் ஹேவ் ஐஎன்ஜி ஹேவ் பீன் கூட ஐஎன்ஜி உடனுடைய இறந்த காலம்தான் ஹேட் பீன் வேர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி உதாரணத்துக்கு இது பாருங்கள் ஒரு அலிசாண்டல் லைன் வரி போட்டிருக்கிறோம் இறந்த காலத்திலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும் இந்த இறந்த காலம் பத்தாண்டு காலமாக இருக்கலாம் இருபது ஆண்டு காலமாக இருக்கலாம் நூறாண்டு காலமாக இருக்கலாம் பத்து நாளாக இருக்கலாம் பத்து நிமிடங்களாக இருக்கலாம் பத்து நொடி பொழுதுகளாக இருக்கலாம் உதாரணத்திற்கு நான் பத்து நாட்களாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஹவ் பீன் கம்மிங் டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் டென் டேஸ் இது வரைக்கும் பத்து நாட்களாக நான் பத்தாண்டுகளாக அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இந்த கம்பெனி ஃபார் த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் பத்தாண்டு காலமாக இப்பொழுது வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலத்தை வரைக்கும் சொல்கிற பொழுது ஐ ஹேட் பீன் ஐஎன்ஜி ஆனால் இப்பொழுது அதற்கு சம்பந்தம் இல்லை ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் என்றால் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் என்றால் என்ன ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தேன் இப்பொழுது இல்லை ஸோ அதே போன்று இங்கே பாருங்கள் ஐ ஹோப் த பஸ் கம் சூன் பஸ்ஸுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் பஸ் வேகமாக வரணும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஐ ஹோப் த பஸ் கம் சூன் ஐ ஹவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் இருபது நிமிடமாக காற்று கொண்டே இருக்கிறேன் பஸ்ஸுக்காக என்று சொல்கிற பொழுது பஸ் இன்னும் வரல பஸ் வந்தால் நல்லா இருக்கும் இன்னும் இருபது நிமிடங்களாக பஸ்ஸுக்காக காத்து கொண்டே இருக்கிறேன் இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது இறுதியாக பஸ் வந்துருச்சு நான் பஸ்ஸில் ஏறிட்டேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் பஸ்ஸுக்காக இருபது நிமிடங்கள் காற்று கொண்டே இருந்தேன் ஐ ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஃபார் த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரைட்டுங்களா இருபது நிமிடங்கள் பஸ்ஸுக்காக காற்று கொண்டே இருந்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஜூம் நான் ஒன்றுக்காக காற்று கொண்டே இருக்கிறேன் செய்து இருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் பயன்படுத்துகிறாய் ஸோ நண்பர்களே ஒரு காரியம் இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடைபெறுவதற்கு முன்னாடி ஒரு கால நேரத்துடன் ஒன்று நடந்து கொண்டே இருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்துகிறாய் புரிந்ததா நான் இன்று இன்று வியாபாரத்திலே மிக வெற்றிகரமான மனிதனாக இருக்கிறேன் ஐ எம் ஏ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் இன் பிஸ்னஸ் ரைட்டா அதற்கு முன்னாடி என்ன நான் ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக அமெரிக்காவிலே வேலை செய்து பணம் சம்பாதித்து அந்த பணத்தை கொண்டு தான் இங்கே வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக நான் நடத்தினேன் ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் அமெரிக்கா ஃபார் த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தென் ஐ கேம் டு சென்னை அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் புரிந்ததா ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்